Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Éthiopie, un pays dont on ne parle pas assez et qui pourtant a de fort potentiel. Mes trois invités sont restés avec moi, Alès Mestre, membre de la société civile éthiopienne, Sissavane, politologue, géopolitologue bien sûr, et Brice Nzamba que je ne présente plus. Merci, merci à vous. Alors, le Premier ministre de Salah, en démissionnant ce 15 février, dit « Je veux faire partir de la solution ». Quelle peut être aujourd'hui, au plan institutionnel, la solution Faut-il, on l'a compris, changer la constitution Si oui, dans quelles conditions bon. Faut-il revoir Là, la forme même de l'État éthiopien ?– Ça, la première chose, donc, ce qu'il venait de dire tout à l'heure mon collègue, c'est que quand on va instaurer un État basé sur l'ethnie, on perd toute, toute valeur de la nation, de l'identité lui-même. Il faudra qu'on retourne en arrière. Moi, je suis éthiopien et non pas Amara, Oromo, Somali, Un etc. État neutre. Neutre. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on qu qu demande depuis toujours Si c'est une démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire la séparation mais stricte, le législatif, l'exécutif, du judiciaire. judiciaire. Mmh. C'est-à-dire, récemment, si vous avez attendu, il y a eu de prisonniers politiques, soi-disant, euh, des gouttes d'eau qui ont été libérés, etc. Il y en a, on estime, environ 25 000, ça c'est un prisonniers chiffre, politiques. prisonniers politiques en Éthiopie. 25 000 25 000. Je vous laisse la responsabilité. Mais de, là, non. de toute façon, Donc, entre... Euh, récemment, ré, je vais vous donner, je vais vous donner un, autre, un autre dossier. Le sénateur de Colorado qui a assigné le gouvernement éthiopien que le, certains membres de délégation de ce Sénat qui doivent se rendre en Éthiopie bientôt. 28 jours, il les a donnés, c'était le 6 février. Parce qu'ils veulent vérifier toutes les prisons, etc. Si jamais il s'est avéré cette, euh, cette détention politique, torture, abus, ce que vous voulez, l'Amérique, elle a laissé essayer toute l'aide qui est attribuée à l'Éthiopie. C'est vrai. Que bon, ça, c'était pas, euh, c'était pas sans Libération affaire. des prisonniers politiques. Première chose. Je pensais qu'il y en a beaucoup dans votre ça, pays. Autre chose. Oui. Il faudra revenir en arrière encore pour le partage cartographique du pays sans de base ethnique ou clan. Hum. C'est-à-dire, on peut aller à l'époque de Mangustu d'Aïlesselassé, l'Éthiopie était divisée en 14 régions. C'était le chiffre. Hum. Région 1, région 2, comme en France, qu'on a par exemple Paris, c'est 75. Les sons, c'est 91, ainsi de suite. Parce qu'au-dedans, il peut habiter toute une communauté avec, euh, avec là, le métier, encore, le statut social. Si qui... je, je résume ce que vous dites, il faut, il faut une administration capable d'être déployée sur toute l'étendue nationale. C'est ça. C'est une refondation de l'État. C'est une refondation de l'État. C'est une refondation de l'État. Regardez là. Tu ne pas Amara ou au Tigré. Tu dois pouvoir travailler par l'État. Ça, c'est autre chose. Regardez là. Oui. Le plus important encore maintenant, avant, nous avions une langue nationale. Oui, le Amarique. L'Amarique. Oui. Qui était le centre même de notre communication entre ethniques. Oui. Cette langue, elle a été bannie. Il a été aboli. Si vous regardez sur Internet, l'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a pas une langue nationale maintenant. Il vous dit que c'est une langue d'État. Oui, mais pourquoi vous dites qu'elle a été bannie bah, Parce, parce qu'avant... Non, parce que, par exemple, quand vous, moi, je suis un interprète traducteur, ici, je travaille avec les organismes, oui. euh, avec le, 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 le FRA, etc. Oui. Il y a des Oromos que je côtoie, par exemple, qui ne parlent pas un mot d'Amérique. Parce que dans la région de Romo, ils ont été interdits d'apprendre l'Amérique. L'Amara, il a été considéré. Et on l'a fait une sorte de lavage de cerveau oui. en leur disant que l'Amara, c'était le pire ennemi des Oromo depuis des siècles. D'accord, donc il faut bon. revenir à... Oui, mais ça, ça, ça c'est des haines ancestrales. Euh, on trouve dans beaucoup autres. de tribus africaines. Vous avez, par exemple, tout oui, à l'heure... Et qui sont, qui sont tout créés, vous avez soulevé aussi une autre question. Quand c'est idéologisé, c'est beaucoup plus grave. Vous avez aussi soulevé tout à l'heure une question... Très, très important. Vous disiez, pourquoi la population ne s'était pas soulevée depuis euh, tant d'années bah, oui. Le gouvernement Oyané, ils ont formé une armée spéciale qui s'appelle l'Agazi. Ce sont des assassins qui tuent les innocents, qui ne parlent Donc, pas un mot. Une sorte de politique qui, voilà, qui, qui sont formés, qui formés de, pour ça. De taire, Dès qu'il y a de postations, vérité. de manifestations, c'est eux qu'on envoie. Ils ne parlent pas une autre langue que leur dialecte à eux. Et vous, Tigrénia. 
Et ces gens-là, par exemple. Vous êtes un peu dans l'essai aussi, hein, monsieur. Non, mais le problème, c'est que quand une armée, quand une armée, il ne communique pas avec une langue. Oui. Avec ses concitoyens. Il faut réconcilier ben, la nation si et l'armée. Si par exemple euh, euh, à une vieille dame, il lui dit « Aide-moi, monsieur, à Regardez là. Les chantiers tels que énumérés par M. Sous l'explication. Mais si, si je vous dis quelque chose, depuis 27 ans, moi ça fait 30 ans que je suis en France, depuis 27 ans qu'ils sont au pouvoir, il n'y a pas une seule mesure, je dis bien une seule mesure, que j'ai dit, bravo, là vous avez fait quelque chose de bien. Ça c'est personnel. Il bon, n'y bon, en a euh, pas. Oui, ça, oui, il n'y en a pas. Allez, oui, mais euh, regardez, pour, regardez, pour la vie personnelle, c'est vrai. Euh, euh, ouais, regardez par exemple, euh, là actuellement, paraît-il sous l'instigation du pouvoir, enfin, du TPLF, de, le classique du TPLF, vous avez un conflit entre la région de Logaden, Somalie, et la région des Oromo. Vous avez plus de, 5, plus 600, de 000. 600 000 déplacés oui. et on plus des milliers pas. de morts. Hum. Personne n'en parle. C'est pour détourner… Euh... – On n'en parle pas, on, on vous parle du Yémen, on vous parle de oui. la Syrie, oui. mais personne ne parle de ça. – En tout cas, le Premier ministre a dit, ma démission va servir à mettre en œuvre les paix durable nécessaires pour une <rire> paix durable, a-t-il dit. – Il en était où Il était où Il, était où il ne faut pas oublier, il faut quand même préciser… Oui. – En fait, c'est tout. Que M. Dessalegne, quand M. Zenawi a senti ses jours, euh, a, fait, a senti sa oui, fin approcher, était... dans le cadre de sa stratégie, a fait le choix de ce personnage peu d'envergure, issu d'une minorité du sud du pays, Facile à pour manier, servir d'alibi au système, à l'architecture qu'il a mis en place. Oui, C'est un personnage qui, fondamentalement, intrinsèquement ne pouvait rien régler. – Oui, mais ben, ça, ça, oui, ça, ça c'est pas d'envergure euh, peut-être, mais ça ne revient pas encore ses compétences de Premier ministre. Il a été en tout cas un très bon Premier ministre pour, pour ainsi dire en termes de, oui. de, 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 de <rire> résultats, <rire> dites-nous, oui, 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 très mais rapidement. En fait, les chantiers énumérés par M. Metzfen sont énormes, <rire> changer la forme de l'État, une administration, un État républicain, une administration déployable partout sur l'étendue du Oui, mais ça, ce sont les bonnes intentions, c'est les bonnes intentions. – Les vœux pieux. – Voilà, merci. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit en face des gens que je vais rester au pouvoir tout le temps que je, que je voudrais et je laisserai mon fils me succéder. Non, Personne, je... Aucun, je... aucun homme politique ne l'a dit, je parle de... mais en général, de... en général de... les hommes politiques disent toujours ce hum. qui est bien d'être dit et d'être entendu par… Voilà, donc, mais, mais la, la réalité, il faut s'en tenir à la réalité, oui. c'est-à-dire au fait. La réalité, euh, c'est que l'Éthiopie aujourd'hui est prise dans son propre piège, c'est-à-dire que la manière qu est, que l'Éthiopie est, est organisée, est, est, est organisée euh, contient les germes de sa propre déstabilisation. En fait. oui. C'est-à-dire que le fait d'avoir reconnu comme entité juridique des ethnies euh, fait en sorte que tous les débats politiques tournent autour Ça des tourne, ethnies, exactement. tous les débats, toutes les questions sont des questions tribales, et toutes les solutions sont tribales. Donc il faut Donc, une remise à plat. Faut... C'est un choix à faire. C'est-à-dire mmh. que soit ils persévèrent dans cette voie avec tous les risques. Avec les dangers. Avec voilà, les dangers, parce qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les Oromas, euh, qui aujourd'hui, bon, pour détourner l'attention, c'est maintenant les contre Oromos. les Oromos. Les merci. Euh, pour détourner l'attention, c'est maintenant contre les Somalis, parce que ça permet de, de détourner les revendications légitimes de, de cette ethnie contre une autre ethnie, c'est une manière hein, toujours de diviser, de diviser pour mieux régner. Oui. Et, 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 mais jusqu'où jusqu jusqu ou jusqu'à quand cela va durer mmh. que moi, Je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux Éthiopiens, il appartient à la jeunesse éthiopienne, il appartient à tous les intellectuels éthiopiens de pouvoir penser et envisager une autre manière d'organiser l'État. – En tout cas, un autre modèle. Voilà, – Un autre, autre modèle, modèle voilà. Mmh. C'est-à-dire que parce, que, parce mmh. que le système éducatif doit aller de pair avec la, la société qu'on veut créer. Mmh. Si on veut vivre dans une société faite des individus, on doit on doit mettre en place un système éducatif qui crée des individus. C'est-à-dire qu'il faut donner aux gens le sentiment de leur propre personnalité. C'est ça. Mais ça, c'est le système éducatif qui génère ça. Si le système éducatif ne travaille pas dans ses sens, vous allez produire des personnes dont la seule, le seul lieu de solidarité, mmh. c'est la famille, c'est le village, mmh. c'est la tribu. – Mais là, ça suppose, voilà. ça suppose un vaste chantier. Ah, – bah, C'est ça, ah, c'est ça, 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 parce que la politique, c'est une question de vaste chantier. Mmh. Non, parce que là, beaucoup de gens croient que la politique, c'est simplement pour venir prendre de l'argent et devenir riche. Mmh. La politique, c'est pour… C'est pour les bâtisseurs, les vrais. – Tout à fait. – Là, qu'est-ce qu'il est qu est qu vient Alors, de dire, c'est important en, 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 en termes d'éducation, c'est que euh, tout à l'heure, je vous disais que l'Éthiopie, elle va fêter le 130e anniversaire de la victoire d'Adwa. – Oui. – Bon, c'est une victoire qui est, qui est dans l'histoire de l'Éthiopie elle-même, c'est le fondement africaine, même, africaine. même africain, c'est le fondement même 
de l'Éthiopie. Parce que c'est Ménélique, à partir de Shoah, qui a organisé l'Éthiopie avec une nouvelle administration, le premier télécommunication, le premier temple, le premier train, etc., les impôts, l'armée régulière et tout. L'État moderne a commencé avec Ménélique, mm. donc il y a 130 ans. Mm. Le problème maintenant, quand vous regardez dans les ambassades ou dans le fait qu'on célèbre en Éthiopie actuellement, on célèbre davantage avec l'argent public. Oui. Le 40e anniversaire de leur, le maquis, quand ils sont entrés à la montagne, mmh, mmh. que celui-ci. Mmh. On inculque aux en enfants en l'éducation, l'identité même. Non, entendu... c'est important ce que j'ai dit. Oui, mais l'éducation, l'éducation elle-même, de l'amour de la patrie, le premier de la nation. C'est-à-dire, ce il, ce il, 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 ouais, il faut qu'on substitue à une ethnicisation exacerbée du politique une refondation euh, avec une neutralité de l'État. – Tout à fait. – Et le sentiment pour les, tous les Éthiopiens… – Il y a une certaine égalité. – Bon, oui, là, vous avez, là, vous avez, là, vous avez une évolution. Mm. Vous aviez des si Oromo, on fait pas ça, on va Vous aviez des Oromo avant oui. qui revendiquaient l'indépendance de l'Oromia, avant. Mm. Mais aujourd'hui, certains ont évolué. – Ils ne peuvent ils pas. – veulent, et je trouve que c'est dommage… Moi, je trouve que c'est dommage. Parce que Ils veulent si... que s'applique la constitution actuelle, c'est-à-dire qu'on reconnaisse aux régions leur le véritable autonomie mmh. dans l'Éthiopie. Mmh. En tout cas, le Premier ministre, dans son discours de démission, a insisté effectivement sur la nécessité pour son pays d'amorcer les réformes Réforme. nécessaires pour à la fois faire régner durablement la paix et surtout pour offrir des espaces de liberté et aux jeunes, aux jeunes, les jeunes qui viennent sur le marché du travail. Chaque année, 2 millions de jeunes éthiopiens viennent sur le marché du travail. C'est un défi colossal à relever. Mais... L'Éthiopie a le potentiel nécessaire pour relever ce défi. Merci à l'ESMS bon. d'avoir accepté de participer Alors, à bon. ce débat ah. sur l'Éthiopie. Malheureusement, nous sommes à la fin. Mais je vous laisse quand même quelques secondes. Alors, c'est très mot important ce que je veux dire, parce que tout à l'heure, vous avez commencé à dire sur l'économie 10% de croissance, etc. Et ce qui est faux comme chiffre, parce qu'en Éthiopie actuellement, vous avez plus de 20 millions de personnes qui sont presque à la limite de la famille. Vous avez autant de jeunes qui, oui. qui émigrent. Mais là, vous mettez etc. en cause les, les outils de mesure, ce n'est pas... C est, c est, c est, c est... Parce que la répartition elle-même, oui. la répartition elle-même de la richesse, oui. elle n'est pas équitable dans, est... dans le pays. Oui. Ça ne remet pas en cause le taux de croissance de votre économie, voyez-vous. C'est juste, juste oui. pour conclure... Le taux de croissance se mesure au nombre de buildings construits voilà. dans la capitale. Pour conclure quelque chose d'important, parce que même le Wayan et même ceux qui ont qui sont l'architecte de cette idéologie, ils sont en plein scission entre elles elles-mêmes. Parce qu'ils ont écarté maintenant la veuve de, de l'ancien Premier ministre, etc. Mmh. Leur propre, disons, désorganisation mmh. interne qui cause encore mmh. davantage de problèmes sous l'ensemble de en la tout nation elle-même. Nous voilà. reviendrons dans une autre émission sur votre pays. Merci de m'avoir invité encore une fois à un fort potentiel. Merci à vous d'avoir accepté de participer Merci. à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens, votre rendez-vous politique, dont je vous, que je vous remercie, pardon, d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.